Hey, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Fercho Vlogs. Hoy estoy por acá donde mis amigos nuevamente de Ultrabay. Vengo a grabarles una espectacular motocicleta. Se trata de la nueva Benelli 502C. Bueno, no es tan nueva, pero pues sí nueva en este canal como tal. Ahí la pueden ver detrás mío, miren. Les adelanto que aparece una Ducati Diablo, muchacho. Entonces, antes de continuar con este video, me gustaría pedirles de favor que si les gusta este contenido, me regalen ese gran like. También que se suscriban a este canal y me sigan en mis otras redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok que por aquí se los voy a estar dejando o por aquí al like donde quieran. También les voy a dejar los links en la, en la descripción para que de una vez seas dar clic y ya seguirme por allá muchachos. Les agradecería mucho ese, ese apoyo como tal. Y eh, ahora sí voy a dejarles unas tomas bien, pero bien bonitas de esta motocicleta. No se lo pierdan, comenzamos. Y bueno mi gente, ya después de esta toma bien bonita vamos a hablar un poco de lo que es esta eh, Benelli 502C, ¿ok? Vamos a hablar un poco de lo que es esta motocicleta y empiezo por hablarles del motor. Tenemos que es un motor de 500 centímetros cúbicos reales eh, de OHC, es decir, con doble árbol de levas a la cabeza, eh, 8 válvulas, 4 válvulas por cilindro, por cilindro, porque el motor es bicilindro, bicilíndrico, ¿ok? Entonces, eh, entonces, motor de 500 centímetros cúbicos, 8 válvulas, bicilíndrico, refrigerado por líquido, a inyección electrónica. Nos va a entregar una potencia de 47,6 caballos de fuerza a las 8.500 revoluciones y un torque máximo de 46 Nm de torque a las 6.000 revoluciones. Esta sería la potencia que nos entregaría esta motocicleta. Como les decía, inyección electrónica, refrigeración líquida, bicilíndrica. 8 válvulas, 4 válvulas por cilindro. Miren el tamaño de ese radiador, mi gente. Uy, un radiador enorme. Estoy por acá, como les decía en el intro del video, donde mis amigos de Ultra Bikes, ellos están ubicados por acá, por las autopistas norte, con 161, allá más al... Eso es ahí cerca de la estación de Milenio, la 161, que es esa que se ve ahí al fondo, muchachos. Y este sería el almacén como tal. Miren. Ahí está la, la motocicleta, muchachos. Entonces, ya que, vamos, ya que hablamos del motor... Ah, bueno, este motor está engranado en una caja de 6 velocidades, ¿no? Obviamente, me parece que eso es obvio. Caja de 6 velocidades. Listo, muchachos. Entonces, como les decía, caja de 6 velocidades, que me parece que es obvio. Que tiene que tener caja de 6 velocidades, ¿ok? Entonces, ya que hablamos del motor, vamos a hablar de la suspensión que nos trae esta motocicleta. Tenemos barra telescópica invertida de 41 milímetros, más o menos, sí, yo creo que 41 milímetros, no es tan gruesa, no es tan gruesa, para la parte delantera y para la parte trasera tenemos eh, monoshot, que es, a ver, ya les digo, creo que no es ajustable, ¿sí? sí creo que es ajustable, no creo. Sí, ya arriba me parece ver la perilla, creo que es ajustable, ¿sí? Listo, monoshot ajustable. Ya que hablamos de suspensión, vamos a hablar de eh, frenos, llantas, rines y todo eso, ¿ok? Tenemos doble freno disco delantero con pinza radial, como la ven aquí, pinza radial, doble freno disco delantero de 280 milímetros, pinza de 4 pitones, una pinza por cada, por cada disco, obviamente, con ABS, ¿ok? Y la llanta está montada en un ring 17, la llanta es de la marca Pirelli Angel Gran Turismo, muchachos. Uf el chimba de llanta con la medida 120 70 rin 17 para la rueda delantera doble freno disco delantero ok 
Y para la parte trasera tenemos llantas Pirelli Angel GT, Gran Turismo, con una medida de 160, 60 eh, en RIN 17 también. Ok, ahí la pueden ver. Igual un disco de 240 milímetros con ABS, pinza de un solo pistón, firmado por la marca Benelli. Miren el tema del exhausto, me parece bonito, estéticamente me parece muy bonito ese exhausto. Y esa colita a mí me gusta mucho también, la verdad. Tengo que decir que esta moto yo no me la compraría. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. No me la compraría porque no es mi estilo, es un tipo shopper, un cruiser. Así que pues tiene un público bastante pues, específico para este estilo de motocicleta como tal. Eh, yo de pronto una Leoncino 500 sí me gustaría comprármela, pero esta no, no es mi estilo. No quiere decir que la moto sea fea, al contrario, muy linda, muy bonita. Eso es cuestión de gusto como tal. Y, y todo eso, ok, ya que hablamos de llantas y frenos, vamos a hablar entonces de la iluminación, ok hey, si ya llegaste hasta aquí, te está gustando este video por favor no olvides suscribirte, regalarme ese gran like y compartirlo por eso, para, para que no te pierdas ninguno de, de mis videos, ok estoy subiendo un contenido pues interesante listo, entonces hablemos de la iluminación de esta motocicleta tenemos iluminación completamente en LED tanto en su farola principal, que la pueden ver déjenme, le abro por acá el switch a ver, esto. Si no que no se ve muy bien por, porque la tengo en es, afuera, ¿no? Pero la farola alumbra muy lindo. Toda la iluminación es en LED, ¿ok? Toda. Direccionales, farola principal que es por lupa. Y el stop, miren. Miren ese stop, cómo está. Qué lindo, ¿sí o okay? qué? Bacano. Y acá tiene los direccionales integrados tipo igualitos a la Benelli 752S. Si no han visto ese video... Se lo voy a dejar por acá en la descripción. Benelli 752S que tiene un excelente precio, muchachos. Por acá también les voy, les voy a estar dejando el número del almacén. Por si quieren cotizar o comprar esta motocicleta, pues lo hagan. Se lo voy a estar dejando por acá, ¿ok? Ahí está. Toda iluminación completamente en LED. Esta motocicleta tiene un peso en seco de 197 kilogramos. Y es bastante pesada, ¿no? Es bastante pesada. Y a ese tanque le cabe, le caben 20 litros de combustible, muchachos. O sea, 5 galones. Gasolina extra. El tanque es enorme, enorme. Y el tablero, pues, es todo digital. Ya se los voy a mostrar por acá. Miren el tablero. Indicador de neutro, testigo de motor, temperatura del motor. Eh, direccionales por acá, testigo de ABS, el tablero digital. Básico. Tenemos revoluciones, marcha en granada y velocímetro y los trips o odómetros total. En el comando izquierdo tenemos luces altas, luces bajas, direccionales, el claso no pito, destello por acá o saludo. Y tenemos en el comando derecho corta corriente, eh, interruptor de estacionarias y tenemos por acá el encendido electrónico, ¿vale? Obviamente no tiene encendido de pedal, no tiene encendido de pedal. La leva derecha es graduable en cuatro posiciones, solamente la empujan hacia adelante y mueven la rosquita como tal o, o la perilla, ¿vale? Es ajustable. Ahí está muchacho. Voy a montarme en la motocicleta pues para mostrarle más o menos la vista que tendrían desde encima de esta Benelli 512. Entonces, yo mido un metro 79, un 80 más o menos y vamos para encima a ver qué tal. Muchachos, algo que me llama bastante la, la atención es la posición de los de los posapies, miren, queda el pie hacia adelante como les decía, es un estilo tipo cruiser o chopper o algo así parecido miren con los pies hacia adelante miren. Si tengo que decirle que la posición es muy muy cómoda miren el escalapié de este lado también entendemos el freno tengo que decirles que la posición me parece muy muy cómoda la verdad y esta sería la vista que tendrían desde encima de esta motocicleta Benelli 502C Ahí están viendo lo que son sus espejos Bien bonitos, bien bacanos Y les digo que el tanque Muchachos es enorme Es enorme, me sorprende Creo que, de hecho no creo que tenga 20 litros Yo creo que le caben como 25 más o menos Pero pues la ficha técnica Dice que 20 litros como tal ¿ok? El manubrio es bastante ancho No sé qué tan incómodo vaya a ser en, De pronto en un trancón como ese que ven ahí Andar con esta motocicleta aquí en Bogotá No sé qué tan incómodo vaya a ser Porque el manubrio sí es bastante ancho Obviamente se debe al estilo de la motocicleta como tal Ahí está Y por aquí les voy a estar dejando el precio Sin gastos de matrícula ni SWAT para que, Y para que los amigos que nos ven desde otro país Desde otro país 
hagan la conversión también lo voy a dejar en dólares para que lo hagan en la conversión de su país como tal ok que son gastos de matrícula y soba pues el seguro obligatorio que exigen acá en colombia por normativa y el tema de matrícula placa o como le dicen en otros países como tal vale ahí están muchachos este es un botón para seleccionar los trips C. y aquí les dejo esta motocicleta parceros ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Cuéntenme, ¿se la comprarían o no se la comprarían? Ya la vamos a escuchar, no se preocupen, no se me ha olvidado. Pues sí, güey, no mames. Ya la vamos a escuchar. Miren el estilo de la moto como tal. Se parece muchísimo a una Ducati Javel. Bacana. Listo, entonces vamos a aprender esta motocicleta a ver qué tal suena ese motor bicilíndrico, ¿ok? Ahí creo que le sonó algo, pero parece que es ese cosito que está flojo. Ese cosito de ahí está flojo, muchachos. Ahí están muchachos. Listo muchachos, ahí está como tal el sonido de la motocicleta. Comenten y denle like, comentenme a ver qué tal les parece el sonido. Eh, a mí me gusta la verdad, a mí me gusta el sonido, me gusta el estilo de la moto. Pues no me la compraría porque no es mi estilo, pero me parece que, que es bonita, ¿ok? Ahí está, parceros, miren. Ahí está muchachos. ¿Qué tal? Miren el tema de los escalapies por acá. Como les decía, lo tiene bastante adelantado. Me parece detalle bien bonito esta tapa de tapa de clutch. O, sí, tapa clutch, bien bacana. Una simulación es pasta, me parece. Sí, es pasta. Parece fibra de carbono. Ahí está, parceros. El espaldar para el acompañante. La silla se hace un poco chiquita. No se siente tan dura. Lo normal. Y, y también como como dato le tiro que esto se puede quitar muchachos y quedaría la colita sola o sea solo esta parte como tal de la colita esto se puede quitar el espaldar y también le tiro un detalle de Benelli Benelli tiene una, una habitación literal en Italia donde se encargan de diseñar el sonido de la motocicleta por eso los motores de Benelli tienen un sonido muy diferente a las otras en el sentido de bajo cilindraje ¿no? porque ellos diseñan el sonido como tal ok Ahí está muchachos, entonces no siendo más Vean No siendo más, como siempre los invito a Que por favor me regalen este gran like Y se suscriban a este canal, nos estaremos viendo en una próxima ocasión Chao, chao